ጤና ይስጥልኝ ይሄ ሶደሬ ጤና ነው ማቀርብላችሁ ዶክተር ቤዛ ይጸጋ ይባላልው አብራችሁን ቆይ ላችንም ውሃ ጠቃሚ መሆኑን እናቃለን ግን ስንቶቻችንን በትክክለኛው መንገድ የምንጠጣው ሚላውን እናያለን እንግዲህ ውሃ የሰውነታችንን 60% የሚሆነውን ይሸፍናል ይሄ እንግዲህ እንደ እድሜ ክልላችን እንዳለንበት የሰውነት የክብደት መጠን ይለያያል እድሜያችን ትንንሽ ልጆች ላይ ይጨምራል እስከ 75% ይደርሳል ግን እድሜያችን ደግሞ ከ50 ወደ 60 ይሄድን ሲሄድ ደግሞ የሰውነታችን የውሃ መጠን እያነሰ ወደ 50% ይደረሰ ይሄዳል ሌላኛው ደግሞ ጾታ ነው ጾታ ላይ ሴቶች የበለጠ ውሃ ሲኖራቸው የሰውነታቸው ውስጥ ወንዶች ደግሞ ያነሰ ይሆናል በክብደት መጠንም ስናይ ደግሞ ከበድ ያለ ክብደታቸው ከፍ ያለ ሰዎች ሞር ውሃ ይኖራቸዋል ማለት ነው እንግዲህ ውሃ የተለያየ ጥቅም አለው አብዛኞቻችንም እናቀዋለን ትንሽ ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል ውሃ ለመጀመሪያ ለምግብ መፈጨት ይረዳናል ለዳይጄሽን ያርግዘናል ይሄም የሚሆነው እንዴት ነው አንደኛ በምግብ ውስጥ ያለ ንጥረ ነገርን አብዞርብ ለማድረግ ይጠቅመናል ትራንስፖርትም ካንዳንድ ከሰውነታችን ውስጥም ትራንስፖርት ያደርግልናል እነዚህ ንጥረ ነገሮች ማለት ነው ስጋጥሟቸው ያቀም ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ምግብ እየተመገቡ ሰውነታቸው ላይ ለውጥ አይ ይህም የሆነው በተገቢው መልኩ ውሃን አንጠጣም ማለት ነው ሌላው የውሃው ጥቅም ደግሞ ቆዳችን ላይ ነው ቆዳችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ውሃ በትክክለኛው ማንጠጣ ሰዎች ቆዳችን ይደርቃል ሌላ ደግሞ ቆዳችን መድረቅ ብቻ ሳይሆን የመሸብሸብን ባህሪ ይኖራል ይሄም አንደኛው እንትን ነው ግን ውሃ ከድሜ ጋር ለሚመጣ የቆዳ መሸብሸብ ግን አይጠቅምም ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ያውሃ ጥቅም የሰውነታችንን ሙቀት መጠበቅ ነው ይሄም የሚያደርገው እንዴት ነው ሙቀት አካባቢ ስንሄድ ያልበናል ሙቀት አካባቢ ስንሄድ ከሰውነታችን የሚወጣው ፈሳሽ ይጨምራል ይሄንንም በማድረግ የሰውነታችንን ሙቀት ያስተካክላል ማለት ነው ሌላ ውሃ የሚጠቅመን ለክብደት መቀነስ ነው ይሄንንም እንግዲህ ውሃ ማጂካል የሆነ ወይም የሆነ ተአምራዊ የሆነ ኢፌክት ኖሮት ሳይሆን ውሃን ያላቾ የውሃ መጠናቾ ከፍ ያለ ምግቦችን سنመገብ ፍሩት ሊሆን ይችላል ፍራፍሬዎችን ወይም ደግሞ ያትክልት ዘሮችን سنመገብ ቶሎ እንጠግባለን የሚሆነው ምንድነው አብዞርብ ለመደረግ ረዘም ያለ ጊዜ ስለሚወስ ብዙ ግዚያችንን ጠግበን እናሳልፋለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛ የሚጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁላ ጥቅሞችን ለማግኘት ከውሃ ከመንጠጣው ጥቅም ይሄንን ለማግኘት በደንብ መጠጣት ያስፈልጋል ማለት ነው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ግን ከ190% የምንሆነው ሰዎች ውሃን በትክክል አንጠጣ በዚህ ፕሮግራም ውሃን سنጠጣ የምንሰራቸው አምስት ስተቶችን እንነጋገራለን ማለት ነው እነዚህ አምስት ስተቶችን سنናይ ከአምስተኛው سنጀምር የመጀመሪያው ውሃን በግድ እንጠጣለን በግድ መጠጣት ማለት ምንድነው እንግዲህ ማስታወቂያዎችን እናያለን ብዙ ባሁን ሰዓት ደግሞ ስለ ጤና የሚያነሱ ብዙ ፕሮግራሞች አሉ ወይ ደግሞ ተቀመኝ ብሎ የሆነ ሰው ነገር ስለነገረን ይሆነ ውሃን በግድ ሳይጠማን እንጠጣለን እንግዲህ ከድሮም ጀምሮ ምናቀው አንድ ነገር አለ አንድ ሰው በቀን 2 ሊትር ውሃ መጠጣት አለበት የሚለው ግን ምን ያክሉ ነው ነው ምንድነው ይሄ 2 ሊትር ሲባል አንደኛ ሚኒማም ነው ቢያንስ አንድ ሰው በቀን ውስጥ 2 ሊትር መጠጣት አለበት ነው ግን የሚያስፈልገን የውሃ መጠን ሴት ስለሆነ 9 ብርጭቆ ወንድ ደግሞ 13 ብርጭቆን በቀን መጠቀም አለበት ይሄም እንደ ዕድሜ ክልላችን ይወሰናል ህፃናት ስለሆነ ህፃናቶች ከ5 እስከ 6 ብርጭቆ በቂያቸው ነው ሌላ ደግሞ በርግዝና ጊዜ ወይም ደግሞ ጡት የምታጠባ ሴት ስትሆን ሞር ውሃ ያስፈልጋታል ከነበረው መጨመር ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ሙቀት አካባቢስ ነው እንግዲህ ከሰውነታችን በተለያየ መልኩ ውሃን እናጣለን 
አንደኛ በማላብ ነው ሌላኛው سنናወራም ውሃ ሉዝ እናደርጋለን በሽንት ሉዝ እናደርጋለን ከሰውነታችን በዛ መልክ የሚወጣውን መተካት አለብን ሙቀት አከባቢ سنኖር ብዙ ስለሚያልበን ከነበረው ውሃ መጠናችን መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው ሌላኛ ደግሞ ብዙ ኤክሰርሳይስ የምናደርግ ሰዎች ከሆነንም በዚሁ መልክ መጨመር አለብን ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ እነዚህን ሁሉ እንደሚያስፈልጉን ሆኖ ከመጠን በላይ የምንጠጣ ከሆነ ደግሞ ምን ያስፈል ምን ይገጥመናል ሃይፖናትሪሚያ የምንለው ኮንዲሽን ያጋጥመናል ሃይፖናትሪሚያ ማለት ምንድነው የጨው መጠናችን ከሰውነታችን ውስጥ ሲያንስ ማለት ነው ጨው ምንለው ሶዲየም ነው ሶዲየም ምንድነው ስራው ከሴሎች ውስጥ ውሃን በሴሎች ውስጥ እና በውጭ በኩል ያለውን ባላንስ ማድረግ ነው ስለዚህ የጨው መጠናችን ሲያንስ ወይም ይሄ ሶዲየም ያንስ ምንድነው የሚሆነው ከደማችን ውስጥ ፍሉድ ወደ ሴል ውስጥ ይገባል ማለት ነው ሴል ውስጥ ሲገባ ሴላችን ያብጣል ማለት ነው እነዚህ ሴሎች ደግሞ የብሬን ወይ የአይምሮ ሴሎቻችን ከሆነ ደግሞ በጣም ዴንጀረስ ነው የሚሆነው እስከሞት ድረስ ይዳርጋናል ማለት ነው ስለዚህ የምንጠጣው ውሃ ለከመጥቀም አልፎ እስከሞት ላይ ያደርሰን ይችላል ማለት ነው እንዴት እንጠጣ የሚለውን ስና የመጀመሪያው የመጠማት ስሜት ነው ይሄ የመጠማት ስሜት የሚሰማን እንዴት ነው አይምሮአችን ከሰውነታችን ከ2 እስከ 3%ን ውሃ መጠን ሲያጣ ጎሎኛል ስጡኝ የሚልበት ሜተድ ነው ሶ ሱን ስሜት ሲሰማን መጠጣት ነው አንዳንድ ሰዎች ግን አይኔ አይጠማኝም ሊሉን ይችላል ስለዚህ በምን እናቃለን የሰውነታችን ውስጥ ያለው ፍሉድ እንደጎደለ የሚለውን ስናይ አንደኛ ሽንታችን ነው ሽንታችን ቀለሙ ቢጫ ይሆናል ወይም ደግሞ መጠኑ ያንሳል ሌላኛው ደግሞ አፋችን መድረቅ ነው በተለይ ደግሞ ሬጉላርሊ ወይም በተከታታይ ውሃን የምንጠቀም ሰዎች ይሄንን ነገር እናስተውላለን አፋችን ይደርቃል ስለዚህ ይሄም አንድ ውሃ ምናቀብ እንዳስፈለገን የምናቀበት መንገድ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ቆዳችን መድረክ ከንፈራችን መድረክ እነዚህ ስሜቶች ካሉ ወይም ደግሞ ራስ ምታት የሚሰማን ከሆነ የድካም ስሜት ይሄ እንቅልፍ እንቅልፍ ማለት እነዚህ ስሜቶች ካሉ ውሃ አስፈልጎናል ማለት ነው መጠጣት አለብን ግን መጠኑን መለካት አለብን ሌላኛው አራተኛው ስተት ደግሞ ምንድነው በፍጥነት መጠጣት ነው ውሃን سنጠጣ ግጥም አርገን መጠጣት ኦፍ ኮርስ ደስ ይላል በጣም ጠምጥም سنመጣ ግጥም አርገን ብንጠጣው ደስ ይላል ግን ይሄም መጥፎ ነው ለምንድነው አንደኛ ልክ በፍጥነት سنጠጣ ሰውነታችን መቀበል የሚችለውን ፍጥነት በላይ ስለምንሰጠው ቶሎ ኩላሊታችን ምንድነው የሚያስበው አይ ይሄ ነገር ኤክሰስ ነው ወይም ትርፍ ነው ብሎ ስለሚያስበው ወዳው ወደሽንት ነው ይዳለን ማለት ነው ለዚህ ነው በጣም በፍጥነት سنጠጣ ቶሎ ቶሎ ወደሽንት ቤት መመላለስ የሚበዛው ማለት ነው ስለዚህ እሱ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን እንዴት እንጠጣ ለሚለው አንደኛ በጣም በፍጥነት መጠጣትን የምንወድ ሰዎች ከሆነ ራሳችንን ለመቆጣጠር የምንጠጣበትን እቃ አፉን መጠጫውን ጠባብ የሆኑ መጠጫዎችን መጠቀም سنጠጣ ደግሞ በተቻለ ለመጠን ከ50 እስከ 90 ወይም ትንሽ እየተጎነጨ ሙሉ ቀንን መዋል ይጠቅመናል ማለት ነው ስለዚህ የዛኔ የሚፈልገውን አይነት ጥቅም ቀድም ያልናቸውን ማግኔት እንችላለን በሶስተኛ ደረጃ ምን አስቀምጠው ውሃን سنጠጣ እየሮጥን ነው ወይም ደግሞ ቆመን ነው ይሄም ጥሩ አይደለም ለምን ሰውነታችን ሁለት አይነት ነርቨስ ሲስተም አለ ፓራሲምፓቲክ እና ሲምፓቲክ እንለዋለን ፓራሲምፓቲክ የምንለው በሌላ ስሙ ሬስት እንድ ዳይጀስት ነው ምንድነው ስንተኛ ምግብን سنፈጭ እነዚህ አክቲቬትድ የሚሆነው ሲሆን ሲምፓቲክ የምንለው ደግሞ አለ ፋይት ኦር ፍላይት እንለዋለን በሌላ ስሙ ይሄ ደግሞ سنደነግጥ ወይም ደግሞ ሪፍሌክስ ሲኖረን ልባችን ምት ሲጨምር እነዚህ ይሄ በዚህ ሰዓት አክቲቬትድ የሚሆነው ሲምፓቲክ ነርቨስ ሲስተማችን ነው ስለዚህ سنቆም ወይ سنሮጥ ይሄኛው ሲምፓቲክ ነርቨስ ሲስተማችን ስለሆነ አክቲቭ የሚሆነው ሁለቱም አት ዘ ሴም ታይም አክቲቭ መሆን አይችሉም ስለዚህ በዛ ሰዓት ውሃን سنጠጣ አንደኛ የጠማንን ያክል ቶሎ አንረካብ ስለዚህ በብዛት እንጠጣለን ሌላኛው ደግሞ ምግብ ዳይጄሽናችንም ራሱ በትክክል አይሆንም ማለት ነው አብዞር መደረግ ያለባቸው ኒትሮንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች አብዞር ባይደረጉ እና ደግሞ ትራንስፖርት መደረግም ካለባቸው አይሆኑም ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እነዚህ እንግዲህ ይሄ ውሃ በሰውነታችን ከገባ በኋላ ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል ነው የሚሄደው ወደ ልባችን ሳምባችን ሁሉም ወደ ጡንቻችን መገጣጠሚያችን ይሄዳል በተለይ ግን እንደዚህ ቆመን በመንጠጣበት ጊዜ በጣም የማያገኘው የሰውነት ክፍላችን 
መገጣጣሚያችን ነው ስለዚህ የቆየ ሴድ አርትራይት ስለምንለው ለጉልበት መም ይገጥመናል ይገጥመናል ማለት ነው በተሰቦቻችንም ይሉናል አይደል ውሃን ቆመና አትጠጡ በጉልበት ይገባል የሚባለው እየቆየ ሰይድ አርትራይትስ ስለሚያመጣ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኩላሊታችንም ቶሎ የማጣራት በደም የማጣራት ሂደቱን ቆመን سنጠጣ አይከ ሄደም ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ በኩላሊታችን ላይ መጣራት የነበረባቸው መውጣት የነበረባቸው ኢምፒዩሪቲዎች ይቀመጣሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ጣጣር ኢንፌክሽን ሞር እንጋለጣለን ማለት ነው በሁለተኛ ላይ ምናስቀምጣው ደግሞ ቀዝቃዛን ውሃ መጠጣት ነው ኦፍ ኮርስ ቀዝቃዛ ውሃ ከጸሃይ መጥቶን ቤት سنገባ ቀዝቃዛን ውሃ መጠጣት ወይም በጣም ደግሞ ደክሞን سنቀመጥ ቀዝቃዛን ውሃ መጠጣት ደስ ይላል ቀዝቃዛ ውሃ ሙሉ ለሙሉ መጥፎ ነው ይያለን ሳይሆን ቀዝቃዛ ውሃ የሚጠቅምበት ጊዜ አለ አሁን ለምሳሌ ኤክሰርሳይስ በመናደርግበት ስፖርት በመንሰራበት ጊዜ ሰውነታችን በጣም ሙቀት ይጨምራል በጣም ይግላል የዛን ጊዜ ቁጭ ብለን ውሃን ብንጠጣ ቀዝቃዛ ውሃ ብንጠጣ ያንን ከመጠን በላይ እንዳልፍ ያሙቀት ያገዘናል ይረዳናል ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ሰውነታችንን ሙቀት ያስተካክላል ቀዝቃዛ ውሃ ግን መጠጣት አንደኛው ምግብን سنበላ ምን በላው ምግብ ምን አይነት ነው ነው አንደኛ የቅባት ምግብ ምን መገብ ከሆነና ቀዝቃዛ ውሃ ምን ተጣጣ ከሆነ ሶሊዲፋይ ያደርጋል ወይም ደግሞ ያጠነክረውና በኋላ ለመፈጨት አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ምግብ ላይ ብዙም ጥናት የተካሄደበት ነገር አይደለም ግን ቬገስ ነርቭ የሚባለው ነርቭ ስቲሙሌት ያደርጋል ይሄም ይሄንንም ሲያደርግ ይሄ ቬገስ ነርቭ ምንድነው የልብ ምታችንን የሚቆጣጥር ነው ስለዚህ ቀዝቃዛ ስንጠጣ በተወሰነ መልኩ ያለብ ምታችንም ይቀንሳል ተብሎ ይታሰባል ሌላኛው ደግሞ በአንደኝነት የምናስቀምጣው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እኛ ምንሰራው እኛ ገርስተት የምንሰራው ምንድነው ከምግብ በፊትና ከምግብ በኋላ ውሃ መጠጣት ነው ኦፍ ኮርስ ማለት ውሃ መጠጣት አለብን ሊያንቀን ይችላል ግን መቼ ነው ልክ ምግብን سنመገብ ለነመገብ سنልና ምግብን ከበላን በኋላ ወዲያው መጠጣት በጣም መጥፎ ነው ለምን አንደኛ ልክ ምግብን سنመገብ ምንድነው ሰውነታችን ጨጓራችን ያንን ምግብ ለመፍጨት ጁሶችን ያመነጫል ስለዚህ ይሄን ውሃ ምግብ ከበላን በኋላ ሆነ ከመብላታችን በፊት سنጠጣ ያንን ጁስ ያቀጥነዋል ወይም ዳይሉት ያደርገዋል ማለት ነው ሰዓቱን ጠብቆ መፈጨት የነበረበት ያ ምግብ አይፈጭም ስለዚህ ሰውነት ጨጓራችን ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሊቀመጥና ይሄ ያለ መፈጨት ስሜት የሆድ መነፋት እንደዚህ አይነት ስሜቶች ይበዛል ማለት ነው ስለዚህ መቼን ጠጣ ለሚለው አንደኛ ምግብን ከመብላታችን በፊት የምንጠጣ ከሆነ አምሹር ከምግብ ከመብላታችን በፊት መጠጣት አለብን ለሚለው ለክብደት መቀነስ ተደጋግሞ ይነገራል አይደል ግን አንድ ነገር እዚች ጋር ሚስምና አደርገው ነገር ምንድነው አንድን ምግብ ከበላን በኋላ ይሄ የመጥገቡ ስሜት የሚን አይምሯችን ጠግብ ያለው የሚለውን ስሜት የሚያመጣልን ቢያንስ 20 ደቂቃ ይፈልጋል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ምግብን እየበላን እዛው እስከምን ጠግብ ድረስ መቆየት የለብንም ምክንያቱም ልክ ከበላን በኋላ ወደ አይምሯችን ሄዶ ይሄ ጠግብ ያለው የሚለው ስሜት የሚመጣው የዛኔ ስለሆነ ነ ማለት ነው ስለዚህ ምግብን ከመብላታችን 30 ደቂቃ በፊት አስቀድመን ውሃን ብንጠጣ ላይምሯችን ምንድነው ምግብን ይሃን ያክል እንዳል አስፈልገው ነው ምን ነግረው ማለት ነው ስለዚህ سنበላ ብዙ ምግብ አንበላ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከመብላታችን በኋላ ደግሞ ምንጠቀመውን ውሃ ቢያንስ 45 ደቂቃ ጋፕ እንዲኖረው ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን መንገዶች በመጠቀም እስካሁን ስንጠጣባቸው ስንጠቀምባቸው የነበረው መንገዶች በመቀየር ውሃን ለሚፈልጋው አላማ ማዋል ይችላል ማለት ነው ፕሮግራማችን እንዴት ነበር አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ ከታጻፉልን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም